Hast du schon einmal von Q10 oder Coenzym Q10 gehört? Vielleicht auch aus der Kosmetikwerbung? Ich erkläre dir, was Q10 wirklich ist. Unten findest du einen Link, wo du viele zusätzliche Informationen über Q10 findest. Das haben wir extra zusammengestellt. Lade dir diese Informationen einfach herunter. Ich erkläre dir jetzt, wo Q10 im Körper eine Rolle spielt. Hier haben wir die Stoffwechselpyramide. Das ist so ein Schema, wie ich es meinen Patienten erkläre. Wenn wir uns gesund, breit, mit vielen Pflanzen, Gemüse, Salaten ernähren, dann bekommen wir ca. 20.000 Mikronährstoffe, die nun der Körper verarbeiten muss. Pro Sekunde finden in unserem Körper etwa 100.000 biochemische Reaktionen statt. Also das wird nun verstoffwechselt, sehr, sehr komplex. Und herauskommt oben unsere Körperenergie ATP, Adenosintriphosphat. Das ist die universale Energie. Alle Menschen auf der Welt, alle Säugetiere produzieren ATP. Das ist unser Benzin, das den Körper in Gang bringt und uns bewegen lässt, uns denken lässt. Ohne ATP sind wir komplett ausgeschaltet. Jetzt gibt es Vorstufen, also eben, es gibt Tausende von Stoffen in unserem Stoffwechsel, die man, wenn man Biochemie studiert, alle kennen muss. Bei mir ist es zum Glück nicht so. Die letzte Stufe, bevor ATP entsteht, hier produziert der Körper Q10. Der andere wichtige Stoff ist dann noch NADH, über den sprechen wir später einmal. Also, wenn jetzt jemand wirklich erschöpft ist, müde, keine Energie hat, dann können wir mit Q10 und, und NADH diese Energie wiederherstellen, ohne dass wir unten in, im äh, Stoffwechselbereich eingreifen. Hier hat es Mängel, Lücken, die wir nicht überbrücken können. Wir wissen ja nicht, welcher dieser Nährstoffe fehlt. Aber mit Q10 können wir den ganzen äh, Stoffwechsel umgehen und vorne hinstellen, das ist wie bei einem Tunnel, wir um, umfahren die ganze Kolonne und stellen unser Auto direkt vor das Tunnelportal. So, das ist die Funktion von Q10. Jetzt gibt es viele Gründe, warum Q10 in unserem Körper gesenkt ist, nicht genügend zur Verfügung steht. An erster Stelle stehen die Medikamente, Cholesterinsenker und Beta-Blocker. Wenn du ständig, regelmäßig, seit Jahren Cholesterinsenker zu dir nimmst, dann ist dein Q10-Spiegel um mehr als 50% abgesenkt. Und deswegen sind solche Medikamente langfristig eben ermüdend, es kann auch Muskelschmerzen machen, als Folge des Energiemangels. Also Nochmals, Statine, Cholesterinsenker und oder Beta-Blocker sind die schlimmsten. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Medikamente, welche den Q10-Spiegel absinken. Viele Krankheiten führen auch zu einem Absinken. Nur schon das normale Altern. Wenn wir älter werden, dann sinkt der Q10-Spiegel. Oh, junge Menschen, dann älter werden wir immer weniger. Und deswegen ist das ein Universalmittel, um auch eben den älteren Menschen, wenn sie krank, müde sind, wieder zu mehr Energie zu verhelfen. Bei bestimmten Krankheiten, vor allem des Gehirns, kann Q10 auch eine, eine lindernde oder verbessernde Wirkung haben. Ich denke hier an MS, Parkinson, selbst bei Demenzpatienten, überall, wo, wo Mängel sind, eben diese Krankheiten sind letztlich ja eine Folge des Energiemangels in den Zellen. Und da hat Q10 einfach eine hervorragende Wirkung. Die Dosierung, äh, Q10-Präparate gibt es viele, es braucht als Vorbeugung etwa 100 Milligramm im Tag. Bei schwereren Krankheiten, eben wie MS zum Beispiel, braucht es 200 bis 300 Milligramm. Die sichere Dosis ist sehr hoch, 800 oder 900. Also mit 300 pro Tag kein Problem, verträgt jeder Mensch, es tut ihm gut. Also viele dieser Krankheiten kann man, das kann man selber machen, kann man selber behandeln. <lacht>